سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے موجات عطا کیے جن میں سے دو موجز ایسے ہیں کہ جس کی کوئی نظیر نہیں ایک علمی موجز اور علمی موجز آپ کی خصوصیت ہے کیونکہ علمی موجز کا کمال یہ ہوتا ہے کہ عالم کی ذات اگر پردہ بھی فرما جائے اس کا علم کا موجز قائم رہتا ہے اس کا علم قائم رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کا علمی موجز عطا فرما ہے قرآن کریم کے دولت عطا فرمائی اور یہ چیلنج کر دیا اگر تم اپنے دعوے کے اندر سچے ہو تو قرآن کریم جیسی ایک آیت بنا کے دکھا اگر تمہیں اپنی شائری پر اپنے عدب پر اپنی فساحت پر بڑا مان ہے تو قرآن کریم جیسی ایک آیت بنا کے دکھا کیونکہ سب سے پہلے کہا تھا قرآن جیسی تو قرآن لے آؤ جب نہیں لاسکے تو کہا قرآن جیسی دس صورتیں بنا کے لے آؤ نہیں لاسکے اور میں چلو ایک صورت ہی قرآن جیسی بنا کے لے آؤ نہیں لاسکے یہاں تک فرمائے فریاتو 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 بھی حدیث ہی مثلی کہ قرآن جیسے ایک آیت ہی بنا کے لیا تو یہ علمی موجزہ تھا اور علمی موجزہ کا کمال یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے اس کے بعد حضور بھی قرآن کریم کا موجزہ باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا اور اس باقی رکھنے کے اندر کے راز ہے اور راز یہ ہے کہ یہ بتانا مقصود ہے کہ جب نبی کی نبوت کا موزہ باقی ہے اور موزہ نبوت کی دلیل ہے اس کا مطلب ہے کہ جب یہ دلیل موجود ہے تو دعویٰ بھی موجود ہے گوئے کہ اس وقت نبوت اگر ہے تو محمد کی نبوت ہے اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے اب کسی نبی کی گوئے ایسے ہیں کیونکہ دلیل جب موجود ہے قیامت تک کے لیے اس کا مطلب دلیل کی ویسے دعویٰ بھی موجود تو دعویٰ کس کا محمد کی نبوت کا یعنی قیامت کی صبح تک اگر کوئی نبوت اب ہے تو محمد مصطفیٰ کی نبوت ہے اب اس کے بعد کسی نبی کی کوئی گوئے ہیں تو انہی میں موزہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم دیا